第一块通天图对我已经没用了，就藏在这里吧。等父王发现这块通天图，不知哪年哪月了，绝不会怀疑到是我以天网流星的身份从真许那儿夺来的。特殊的感应，不过这也太神奇了，完全承继了第一块上的练功法式。这么说来，练法也应该是一样的。好的太过分了。嗯，开密会的时间到了。如此紧急将大家召集来此，是有一件十分重要的事情。不过此事是好是坏，我也是难以说清。之前在我闭关中，突然预感到我的四九天劫就快要来了。啊！我也知道这实在不是时候，但天意如此，又当奈何？当然，从好的方面说，这是所有修道之人梦寐以求的机会。而且一旦成功，我方又多了一个修真者，翻出大计也就更有把握了。不过，更有可能是坏结局。我渡劫失败，灰飞烟灭。父王，风儿、正儿、雨儿，你们都已经是男子汉大丈夫了，怎么还这样经不住事？既然老天要考验我，那便来好了。怕什么？男人必须勇于面对，可以死，但不可以逃避。接下来，我来安排一下之后的事情。正儿，从今天起，东郡政务皆由你来负责，我只做幕后指导。是，父王。风儿，我们秦家的军队完全是由军功来决定地位的，你可知道？父王，孩儿会努力的。嗯。雨儿，父王，终于召唤我了。雨儿，我不对你做任何要求。你想干什么便干什么，父王只送你一句话：我们秦家的男儿，从来认为对的就去做，勿要畏首畏尾，畏惧死亡。我记住了，父王。嗯，军政大事既已定，你们几个到时就和风先生一起保护我去洪荒秘境，迎接天劫吧。辛苦各位了。遵命，父王。嗯嗯，我也跟你们一起去。不行。你们兄弟三人一个都不许跟去。为什么？两位兄长各有重任，不去是应当的。可是我为什么不能去啊？小雨，保护王爷渡劫的人选，我已和王爷商量好了。有我们在，你就放心吧。放心？这可是我的父王啊！我怎么可能泰然处身事外？雨儿，不要胡闹！你可知道渡劫是件多危险的事吗？危险？难道要畏惧危险？父王，你可还记得刚才你说的话吗？认为对的就去做，秦家男儿勿要畏首畏尾，畏惧死亡。现在这便是我认为对的事，死亡我并不畏惧，我只想和父王在一起。小雨，男子汉不畏死亡，但也不能只凭一腔热血做无谓的牺牲
。相广手下高手云集，更可怕的是还有两大上仙。如果他知道了王爷渡劫的消息，一定会派人来的。哼，那又如何？如何？你一个修炼外功的，连先天都不是，拿什么去跟人家拼？你去了，不但一点用处都没有，反而会在危险的时候连累大家。哼，先天。对了，父王曾经说过，只要我能达到先天境界，就允许我参与计划。得罪了。三天下。嗯父王，孩儿秦玉，现在已是乾隆大陆有史以来第一个先天外功高手。什么？啊啊！三弟，闻所未闻呢、啊。好强啊！三殿下如果动用中品灵气，属下是否是其对手都难说。父王，不行。为什么？为什么还是不行？你不是说过只要先天境界就可以了吗？我现在实力远超一般先天高手，即便是先天大圆满境界高手，我也有一拼之力。为什么？为什么还是不允许我跟你一起去？小雨，小雨，冷静点。哎，好，我冷静。父王，你说，到底是什么原因？如果你说服不了我，无论如何我都不会放弃的。你靠自己的苦练，竟然从外宫达到了先天境界，很好，很了不起。但就算是先天大圆满高手，在修真者面前也不堪一击。而向家有两个上仙，这就是我不让你去的原因。现在你明白了吗，小雨？记得吗？六岁那年，你突然将我送进了云雾山庄，在那里我孤独极了。唯一能做的事，就是去山顶看天亮，看日落，期盼着父王能够来看我。可是，一次次的希望，又一次次的失望，整整两年，父王你只来过一次。我就想，为什么父王不常来看我呢？是我不听话惹父王生气，还是我太讨人厌了？后来才知道，父王是因为有大事要做，没时间浪费在我这个不成才的儿子身上。于是我就决定修炼成一名高手，这样我就可以帮到父王，就可以经常和父王在一起了。因为我的丹田天生有缺陷，所以只能修炼最苦最累的外功。多少次我已经撑不下去了。但一想到有一天会重新获得父王的关注，我就又站了起来。尤其当父王说，只要我能达到先天境界就能参与计划，我不知道有多兴奋。那时我就发誓，不惜一切，哪怕是生命，都要成为先天高手。十年，整整十年，我一直在努力，我终于做到了。于是我赶紧回来，就是想要告诉你这个好消息。就是想要从此留在您的身边，可是我错了，错的很离谱。雨儿，现在我才知道，在父王您心中，我这个儿子永远是没有用的，对吗？可是，您给过我机会证明我自己吗？你连机会都没有给过我，为什么就该肯定我没有用呢？为什么？为什么？
抓紧时间修炼通天玄功吧。我一定要让自己变得更强。失败了，明明和第一块通天图完全一样，怎么就不行了呢？节奏变化未必也一样啊！哎呀，再试一次，这次是快快慢，快慢，再来再来，快快慢慢慢，快快快慢快。也有两个上仙了，那还得了？所以老祖宗让皇上趁此机会除掉秦德。啊，这件事想要有绝对把握，一定得请五行武德兄弟出手才行。但那两个老怪物可贪心的很呢，没点好东西恐怕……放心、啊，不会是制胜丹吧？老祖宗怎么舍得？此事关系重大，不得不如此，所以皇上明白老祖宗的态度了吧？放心吧，蓝先生，朕绝不会让老祖宗失望的。两位上仙，那秦德狼子野心，要造反毁我楚国万世基业。如果被他渡劫成功，不但对我们项家是祸，对两位也不利呀、啊。啊、哦，那皇上的意思是什么呢？啊，这个，两位上仙是否可以帮忙杀了秦德？<笑>师弟，你说呢？<笑>师兄，当年我们和项鞅约定的，好像只是守护项家吧？嗯，我也想起来了。似乎确实如此。嗯，这两个贪心的家伙。啊！只要两位上仙肯帮忙，这颗赤圣丹不成敬意。皇上，都是自家人，你又何必这么客气呢？啊！是啊。不就是个秦德吗？保在我们师兄弟身上，早就看他不顺眼了。呸！无耻
我历尽千辛万苦，终于练成了通天玄功。可是我却突然发现了一件事情：我练它有什么用啊？我想啊想，想了半天都想不出来。小黑，你说好笑不好笑？小黑，你说什么？你说，你说我不是男人？你凭什么这么说我？你连父母都没有见过，根本什么都不懂。我的父王马上就要渡劫了，面临生死考验，而我却只能像个废物站在一旁看着，因为没有人相信我。你知道这是一种什么心情吗？你知道吗？花明月暗，笼青雾，碧纱窗外，静无人。刘星先生，不如明早再走。放开！难道嫌弃奴家？嗯、明日天网长老约你一谈。从此无心爱良夜。任他明月下西楼。刘星先生既然已经到了，为何还不进来？先天大圆满的境界，怪不得三个月内连杀九名先天高手。怎么会是他？父王的手下，竟是天王大长老，这到底是怎么回事？难道？刘星先生。
爱轻抚他的脸庞，天空也将他拥入胸膛，他眼中却燃着火光。迷雾中有花开放，像一轮朝阳，滚烫的天际掠过。下的每一朵花，都开成了故乡。